हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिफायर्स क्या होते हैं तो अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस व्हिच कंटेन्स वन और मोर वेरिएबल्स एंड इट इज नॉट अ स्टेटमेंट बट बिकम्स अ स्टेटमेंट व्हेन द वेरिएबल इन इट आर रिप्लेस बाय सर्टेन अलायबल चॉइसेस तो क्वांटिफायर्स को हम क्या बता सकते हैं ये एक तरीके के एक तरीके के डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज होते हैं ठीक है जिसमें कि क्या हो सकता है कि हम क्वांटिफाई कर सकते हैं चीज़ों को मतलब जो क्वांटिटीज़ को डिसाइड करके बता सके लाइक जो कि क्वांटिटीज़ को डिफाइन कर सके वो स्टेटमेंट्स तो उनको हम क्या बोलते हैं क्वांटिफायर्स बोलते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं क्वांटिफायर्स बोलते हैं अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स तो दो टाइप के क्वांटिफायर्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स एंड अदर वन इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स क्या होते हैं द सिंबल दिस इसका क्या मतलब होता है फॉर ऑल जो सबके लिए हो इज यूज टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल क्वांटिफायर ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर को रिप्रेजेंट करता है सबके लिए जब हम बात करते हैं सब फॉर ऑल जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर इसका क्या मतलब होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर है वहाँ पे। इफ सेकंड वन इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर द सिंबल दिस इस अगर इस तरीके का सिंबल बना हुआ है मीन्स दे आर एग्जिस्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर उसको किस लिए यूज़ किया जाता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम सब की बात ना करके कुछ की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हो जाता है तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका ध्यान से देखेंगे एग्जाम्पल को तो ये क्वेश्चन में हमको कुछ चीज़ें दी हुई हैं कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं तो ये इस तरीके से स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं पी एक्स एक्स इज ग्रेटर देन जीरो क्यू एक्स एक्स इज ऑट आर एक्स एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर एस एक्स एक्स इज डिविजिबल बाय थ्री टी एक्स एक्स इज डिविजिबल बाय टू एंड राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिम्बॉलिक फॉर्म उसके बाद ये कुछ स्टेटमेंट्स हमको दिए हुए थे और ये नीचे हमको कुछ सेंटेंसेस इस तरीके से फॉर्म करके दिए हुए हैं और इन स्टेट सेंटेंसेस को हमें बोला है कि हम सिंबॉलिक फॉर्म में क्वांटिफायर्स को यूज़ करके लिखें तो देख लेते हैं तो सबसे पहला जो सेंटेंस हमारे पास है दैट इज एटलीस्ट वन इंटीजर इज ऑड तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है एटलीस्ट कम से कम एक तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कम से कम एक तो यहाँ पर सब की बात नहीं हो रही है तो यहाँ पर जब सबकी बात नहीं हो रही है इसका मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर तो नहीं है और जब यूनिवर्सल क्वांटिफायर नहीं है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हो जाएगा तो वही हमने यहाँ पर लिखा है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का साइन लगाया है और उसके बाद वो क्या कहता है वन इंटीजर इज ऑड मतलब इंटीजर इज ऑड वाले स्टेटमेंट की यहाँ पर बात होती है और इंटीजर इज ऑड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है क्यू क्यू एक्स है एक्स इज ऑड मतलब जो ऑड की बात कर रहा है वो स्टेटमेंट क्या है क्यू एक्स तो हमने इसको क्या लिख दिया देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स क्यू एक्स ओके इसी तरीके से अब हम अगला स्टेटमेंट भी देख लेंगे यहाँ पर तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर देयर दैट इज ऑड तो क्या लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर फिर ऑल सबकी बात नहीं हो रही है देयर एग्जिस्ट तो हमने यहाँ पर सबसे पहले जो है इस तरीके से देयर एग्जिस्ट का साइन लगा दिया है उसके बाद में वो क्या कहता है कि अ पॉजिटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है तो पॉजिटिव इंटीजर देख लेते हैं किसके थ्रू रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर p of x, x is greater than जीरो मतलब जीरो से नंबर जो बड़े हैं तो जीरो से बड़े होने का क्या मतलब है कि पॉजिटिव होगा तो ये क्या है p of x, तो जो पॉजिटिव की बात कर रहा है तो उसको हम क्या लिखेंगे p of x, तो देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट के लिए हमने साइन लगा दिया अब पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या हो जाएगा p of x एंड दैट इज ऑड ऑड की बात हो रही है अभी ऑड हमने क्या पढ़ा था q of x, तो किस तरीके से इसको लिखेंगे यहाँ पर देयर एग्जिस्ट p of x एंड क्यू ऑफ एक्स क्योंकि वो क्या कह रहा है कि जो नंबर पॉजिटिव है देर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करते हैं जो कि ऑड है तो पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स का एंड और देयर एग्जिस्ट इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है इफ एक्स इज ऑड देन एक्स इज नॉट डिविजिबल बाई टू इफ एक्स इज ऑड देन x इज नॉट डिविजिबल बाई टू वो कहता है अगर x odd है तो x टू से डिविजिबल नहीं है वो सब उन सब नंबर की बात कर रहे हैं जो कि odd है ठीक है तो सब उन सब नंबर की सारे odd numbers की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया for all for all का sign लगा दिया उसके बाद में वो क्या कहता है x is odd then x is not divisible by टू अगर x odd है तो ये वाला statement हम किसके through represent कर रहे हैं q of x के through then x is not divisible by टू x is divisible by 
टू देखो ये ध्यान से देखो यहाँ पे t ऑफ x क्या है x इज डिविजिबल बाई टू लेकिन सेंटेंस जो हमें दिया हुआ उसमें क्या लिखा हुआ x इज नॉट डिविजिबल बाई टू तो क्या हो जाएगा निगेशन ऑफ टी एक्स तो हमने यहाँ पर इसी तरीके से इसको लिखा है कैसे लिखा है हमने फॉर रॉल ऑफ x q x टेंस टू निगेशन ऑफ t ऑफ x इम्प्लाइज क्यों लगाया है क्योंकि ये क्या कहता है यहाँ पर इफ ये देखो ये क्या कहता है इफ देन तो जब इफ और देन होता है तो हम इम्प्लाइज यूज करते हैं जब नॉट आ जाता है तो हम निगेशन यूज करते हैं तो इसलिए हमने इसको सेंटेंस को इस तरीके से लिखा है फॉर ऑल इफ एक्स इज ऑड देन एक्स इज नॉट एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय टू इस तरीके से लिखा है नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं नो ऑड इंटीजर इज डिविजिबल बाय टू नो ऑड इंटीजर इज डिविजिबल बाय टू तो वो कहता है कि कोई भी ऑड इंटीजर जो है वो टू से डिविजिबल नहीं है होने को वही सेंटेंस है बट लिखा किसी और तरीके से है तो इसको भी हम सेम वैसे ही लिखेंगे जैसे उसको लिखा था अब नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है देयर एग्जिस्ट इन ऑड इंटीजर डिविजिबल बाय टू अब यहाँ पे क्या क्या देयर एग्जिस्ट तो देयर एग्जिस्ट का साइन लगाएंगे एन ऑड इंटीजर तो ऑड इंटीजर ऑड की कहाँ पर बात हो रही है क्यू ऑफ एक्स में डिविजिबल बाय टू मतलब टी ऑफ एक्स तो देयर एग्जिस्ट तो इसको किस तरीके से लिखेंगे इसका सोल्यूशन देयर एग्जिस्ट ऑड इंटीजर एंड विच इज डिविजिबल बाय टू क्यू इसके साथ ये वाली कंडीशन जुड़ी हुई है तो यहाँ पे क्या लगेगा एंड लगेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इफ एक्स इज ऑड एंड एक्स इज परफेक्ट स्क्वायर देन एक्स इज डिविजिबल बाय थ्री इफ एक्स इज ऑड सबसे पहले तो इफ और देन वाली कंडीशन है तो मतलब इम्प्लाइज वाला लगेगा ठीक उसके बाद में वो सारे नंबर की बात नहीं कर रहा है कंडीशन दे रहा है तो देयर एग्जिस्ट लगेगा सब नंबर की बात नहीं हो रही है उसके बाद में वो क्या कहता है इफ एक्स इज ऑड मतलब क्यू की बात कर रहा है एंड एक्स इज परफेक्ट स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर इसने किस में बात करी है यहाँ पर आर एक्स में एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर आर एक्स में बात करी है और डिविजिबल बाय थ्री की बात किस में करी है एस में बात करी है तो इसको किस तरीके से लिख लेंगे हम यहाँ पर देखते हैं देयर एग्जिस्ट इफ एक्स इज ऑड एंड एक्स इज परफेक्ट स्क्वायर देन इट इज नॉट डिविजिबल बाय थ्री तो इस तरीके से हम जो है क्वांटिफायर्स को यूज कर सकते हैं और सेंटेंसेस को सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही थैंक यू